হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি তো আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ক্লাস ফাইভের লেসন টুয়েলভ থেকে বিয়ন্ড ব্যারিয়ার্সের পার্ট টুর বেঙ্গলি মিনিং তো এর আগে ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে পার্ট ওয়ানটা শেয়ার করেছিলাম যারা এর আগে ভিডিওটা দেখো নি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে চাইলে তোমরা চেক করে নিতে পারো আর এটাই হচ্ছে তোমাদের লাস্ট লেসন এরপর কিন্তু কোনো লেসন নেই আর এই লেসনের অ্যাক্টিভিটি সলিউশন আমি তোমাদের দিয়ে দেবো এর আগে ক্লাস ফাইভের যে কটা টেক্সট রয়েছে থার্ড সামেটিভে তোমাদের যা সিলেবাসে রয়েছে পুরোটা কিন্তু আমি শেষ করে দিয়েছি বেঙ্গলি মিনিং অ্যাক্টিভিটি সলিউশন সব দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা যদি আগের টেক্সটগুলো না দেখে থাকো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্স চেক করে নাও ওখানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো এরপর তোমাদের আমি কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ করানো শুরু করব তাই যারা যারা এই ভিডিওটাতে ক্লিক করেছো ভিডিওটা পুরোটা দেখো বিয়ন ব্যারিয়ার্সের পার্ট টুটা তোমরা ভালো করে বুঝে নাও বরুণস মাদার কেম ব্যাক ইন টু দ্য রুম বরুণের মা ঘরে ফিরে আসলো কেম ব্যাক মানে হচ্ছে ফিরত আসা বরুণের মা ঘরে ফিরে আসলো সি আক্স হার সান সে তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো সো ডিড ইউ লাইক দ্য বুক তাহলে তোমার কি বইটা পছন্দ হলো যে বইটা বরুণের মা বরুণকে পড়তে দিয়েছিল সেই বইটার কথা বলছে যে বরুণ তোমার কি বইটা পছন্দ হলো তাহলে কি তোমার বইটা ভালো লাগলো কারণ ওর মন খারাপ ছিল কারণ ওর শরীর খারাপের জন্য ওর বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে পারেনি চড়ুই ভাতে যেতে পারেনি ইটস আ ওয়ান্ডারফুল বুক মাদার এটা একটা চমৎকার বই মা ওয়ান্ডারফুল মানে কি চমৎকার এটা একটা চমৎকার বই মা বরুণ রিপ্লাইড হ্যাপিলি বরুণ খুশি হয়ে উত্তর দিল রিপ্লাইড মানে হচ্ছে উত্তর দেয় আর হ্যাপিলি মানে খুশি হয় আই এম রিডিং অ্যাবাউট রাকেশ শর্মা রাইট নাও আমি এখন রাকেশ শর্মা সম্বন্ধে পড়ছি তার রাইট নাও মানে এখন আই এম রিডিং দেখো এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার হয়েছে তাহলে আই এম রিডিং অ্যাবাউট রাকেশ শর্মা রাইট নাও আমি ঠিক এই মুহূর্তে রাকেশ শর্মা সম্বন্ধে পড়ছি সো ইউ আর রিডিং অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গো টু দ্য স্পেস সেইড হিজ মাদার তার মা বলল তাহলে তুমি এখন প্রথম যে ভারতীয় মহাকাশে গেছিল তার সম্বন্ধে পড়ছ শি স্যাড অন দ্য বেড বিসাইড হার সান অ্যান্ড আক্স ডিম হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট কল্পনা চাওলা শি স্যাড অন দ্য বেড বিসাইড হার সান সে বিছানায় তার ছেলের পাশে বসে পড়ল বিসাইড মানে হচ্ছে পাশে আর স্যাড মানে হচ্ছে বসে পড়া পাস টেন্স যেহেতু সিট থেকে স্যাড হয়েছে অন দ্য বেড বিছানোর বসে সে কোথায় বসলো সে বিছানার বোর্ড তার ছেলের পাশে বসে পড়লো অ্যান্ড আক্স ডিম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো কি জিজ্ঞাসা করলো হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট কল্পনা চাওলা তুমি কি কল্পনা চাওলার নাম শুনেছ মানে কল্পনা চাওলার সম্বন্ধে কি তুমি জানো এটা বরুণের মা বরুণকে জিজ্ঞাসা করছে বরুণ ক্লোজ দ্য বুক অ্যান্ড পুট হিজ হেন হেড অন হিজ মাদার্স ল্যাব বরুণ তার বইটা বন্ধ বন্ধ করলো বরুণ ক্লোজ দ্য বুক মানে বরুণ বইটা বন্ধ করলো অ্যান্ড পুট হিজ হেড এবং তার মাথাটা রাখলো কোথায় রাখলো অন হিজ মাদার স্ল্যাব তার মায়ের কোলের উপর হিজ মাদার রাফেল্ড হিজ হেয়ার লাভিংলি অ্যান্ড সেইড তার মা খুবই আলতোভাবে রাফেল্ড মানে হচ্ছে এলোমেলো করে দেওয়া তার মা খুবই আলতোভাবে খুবই আস্তে আস্তে তার ছেলের চুলটা এলোমেলো করে দিতে লাগলো মানে তার ছেলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলো অ্যান্ড সেইড এবং বলল ইউ উইল রিড অ্যাবাউট হার বাট লেটার তুমি তার সম্বন্ধে পরে পড়বে ইউ উইল রিড অ্যাবাউট হার বাট লেটার মানে তুমি তার সম্বন্ধে অর্থাৎ কল্পনা চাওলার সম্বন্ধে তুমি পরে পড়বে আই নাও হ্যাভ ইউর লাঞ্চ এখন তোমার দুপুরের খাওয়া খেয়ে নাও অ্যান্ড টেক রেস্ট ফর এ ওয়াইল এবং কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নাও এখন তোমার দুপুরের খাওয়ার খেয়ে নাও এবং কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নাও বরুণ স্টার্টেড রিডিং অ্যাবাউট কল্পনা চাওলা ইন দ্য ইভিনিং বরুণ কল্পনা চাওলার সম্বন্ধে সন্ধ্যাবেলা পড়তে শুরু করে ইভিনিং মানে সন্ধ্যাবেলা স্টার্টেড মানে শুরু করেছিল রিডিং মানে হচ্ছে পড়া অ্যাবাউট কল্পনা চাওলা মানে কল্পনা চাওলার সম্বন্ধে ইন দ্য ইভিনিং মানে সন্ধ্যাবেলা কল্পনা চাওলা ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন ইন কার্নাল ইন দ্য স্টেট অফ হরিয়ানা কল্পনা চাওলা হরিয়ানার স্টেট অফ হরিয়ানা মানে হরিয়ানা রাজ্যের কার্নালে জন্মগ্রহণ করেছিল স্টেট মানে রাজ্য তাহলে কল্পনা চাওলা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল হরিয়ানার হরিয়ানা রাজ্যের কার্নালে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিল নিক নেমড মন্টু বাই হার ফ্যামিলি তার পরিবার তাকে কি নাম দিয়েছিল মন্টু তার পরিবারে তাকে মন্টু বলে ডাকা হতো নিক নেমড মানে ডাক নাম তার পরিবার থেকে তাকে ডাক নাম দিয়েছিল মন্টু তাহলে পরিবার তাকে কী বলে নামে ডাকতো মন্টু নামে ডাকতো সে ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট দ্য এজ অফ থ্রি সে তিন বছর বয়সে স্কুলে গিয়ে প্রথম স্কুলে গিয়েছিল লেটার পরবর্তীকালে শি স্টার্টেড এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন্ডিয়া পরবর্ত
পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন্ডিয়া ভারতের পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেন পরবর্তীকালে ইন নাইনটিন এইটি টু কল্পনা ওয়েন টু দ্য ইউএসএ অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটন উনিশশো সালে কল্পনা কোথায় যায় কল্পনা ইউএসএ যায় মানে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা ইউএসএ পুরো নাম কি ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা তাহলে কল্পনা ইউএসএ তে যায় উনিশশো সালে টু স্টাডি কিসের জন্য যায় পড়াশোনা করতে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে পড়াশোনা করতে আর্লিংটনের ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে কল্পনা পড়াশোনা করতে যায় উনিশশো সালে ইন নাইনটিন শি টুক আপ দ্য জব অফ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট অ্যাট নাসা এমস রিসার্চ সেন্টার ইন সানি ভ্যালি ক্যালিফোর্নিয়া উনিশশো সালে তিনি নাসা এমস রিসার্চ সেন্টার যেটা ক্যালিফোর্নিয়ার সানি ভ্যালিতে নাসা এমস রিসার্চ সেন্টারে একজন গবেষক বিজ্ঞানী হিসাবে কল্পনা চাকরি নেন জব টুক মানে হচ্ছে গ্রহণ করা ইন নভেম্বর নাইনটিন নভেম্বর মাসের উনিশশো সালে কল্পনা জয়েন দ্য এস টি এস মিশন মিশন অ্যাব্রড স্পেস শাটেল অ্যাব্রড স্পেস শাটেল কলম্বিয়া উনিশশো সালে কল্পনা এস টি এস মিশন অ্যাব্রড স্পেস শাটেল মিশন কলম্বিয়াতে যোগ দেয় দ্য মিশন ফ্লিউ আপ ফ্লিউ ইন নভেম্বর ডিসেম্বর নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর লেখা হয়েছে নভেম্বর টু ডিসেম্বর নাইনটিন ডিউরিং উইচ কল্পনা স্পোক উইথ দ্য উইথ দ্য দেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া মিস্টার ইন্দ্রনা কে গুজরাল ফ্রম দ্য অরবিট দ্য মিশন মানে এই যে মিশন মিশন মানে এখানে দেখো লেখা রয়েছে কি আছে মিশন মানে হচ্ছে টাস্ক মানে ওই যে স্পেস শাটেলটার কথা বলা হচ্ছে মহাকাশযান সেই মহাকাশযানটা উড়ে গেছিল কবে উড়ে গেছিল উনিশশো সালের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উড়ে গেছিল মহাকাশে উই ডিউরিং উইচ যেটা চলাকালীন কল্পনা অরবিট থেকে অর্থাৎ কক্ষপথ থেকে তখন যে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ছিল মিস্টার ইন্দ্রজিৎ কে গুজরাল তার সাথে কথা বলেছিলেন অন সিক্সটিনথ জানুয়ারি টু সালে সিক্সটিন জানুয়ারি মানে ষোলোই জানুয়ারি কল্পনা এগেন ওয়েন্ট ইন্টু স্পেস আবার কল্পনা স্পেসে গেছিল মানে মহাকাশে গেছিল শি ওয়াজ বর্ন অন বোর্ড দ্য স্পেস শাটেল শি ওয়াজ বর্ন সরি শি ওয়াজ অন ওখানে বর্ন বলছি আমি শি ওয়াজ অন বোর্ড দ্য স্পেস শাটেল কলম্বিয়া আফটার এ সাকসেসফুল ফ্লাইট কলম্বিয়া ওয়াজ লস্ট উইথ ইটস ক্রিউ ডিউরিং রি এন্ট্রি ইন্টু দ্য আর্টস অ্যাটমসফিয়ার অন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি টু সে কোথায় ছিল শি ওয়াজ বোর্ড অন দ্য স্পেস শাটেল কলম্বিয়া সে কলম্বিয়া মানে যে মহাকাশ যান কলম্বিয়া সেই মহাকাশ যানে সে চড়েছিল আফটার এ সাকসেসফুল ফ্লাইট এক সফলভাবে ওড়ার পর কলম্বিয়া ওয়াজ লস্ট উইথ ইটস ক্রিউ ডিউরিং রি এন্ট্রি ইন্টু দ্য আর্থ অ্যাটমসফিয়ার অন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সালের ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি মানে ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ নাগাদ যখন কলম্বিয়া প্রথম সফল উড়ানের পর সফল উড়ানের পর যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অ্যাটমসফিয়ার মানে হচ্ছে বায়ুমণ্ডল বা পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে সেখানে যখন প্রবেশ করে তখন কি হয় কলম্বিয়া তার মধ্যে যে কলম্পনার সাথে আরও যে লোক ছিল জাহাজ এই জাহাজ বলছি স্পেস শাটেলের মধ্যে মকাসানের মধ্যে তারাও কি হয় হারিয়ে যায় তারা অ্যাকচুয়ালি মারা যায় প্রত্যেকে পুরো মানে যখন পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে যখন স্পেস শাটেলটা প্রবেশ করে তখন সেটা আগুন ধরে যায় এবং ওই স্পেস শাটেলের মধ্যে যারা যারা ছিল প্রত্যেকে মারা যায় এই হিল অন মার্স অ্যান্ড এ স্টার ইন ডিপ স্পেস হ্যাভ বিন নেমড আফটার কল্পনা এই হিল অন মার্স মঙ্গলের একটা পাহাড় এবং গভীর মহাকাশে একটা তারা কল্পনার নামে নাম রাখা হয়েছে হার স্টোরি শোজ দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড সিনসিয়ারিটি দ্যাট ইজ রিমেম্বার ইভেন ওয়েন ওয়ান ইজ নো মোর তার গল্প দেখায় শোজ মানে যে দেখায় কি দেখায় দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক মানে কঠোর পরিশ্রম করলে কি হয় বা কঠোর পরিশ্রমের মূল্য কি সেটা তার গল্পতে দেখায় গল্প দেখায় গল্প আমাদের কি শেখায় যে কঠোর পরিশ্রম করলে কি হতে পারে কঠোর পরিশ্রমের পরিণতি বা কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ কোথায় পৌঁছে যেতে পারে সেটা তার গল্প দেখায় অ্যান্ড সিনসিয়ারিটি এবং দায়িত্ব জ্ঞানশীলতা দ্যাট ইজ রিমেম্বার ইভেন ওয়েন নো ওয়ান উইন ইভেন ওয়েন ওয়ান ইজ নো মোর যখন একজন মারা যায় মানে একটা মানুষ যখন বেছে নেই তার এই যে দায়িত্ব জ্ঞানশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্যই কিন্তু আমরা তার 
কথা মনে রাখছি সেরকম ভাবে কল্পনা চাওলার কথা এখানে বলা হচ্ছে যে উনি যতটা কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং দায়িত্ব জ্ঞান ছিলেন বলেই কিন্তু তার কথা আমরা পড়ছি এখানে বইতে তো যার যার এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই করে পারলে ভিডিওর বন্ধুর সাথে শেয়ার করে যদি বুঝতে পেরে থাকো বিয়ন্ড ব্যারিয়ার্স অবশ্যই করে কমেন্ট করে জানিও